Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Dorfus World Cup. Seja muito bem-vindo, se você puder, deixa o seu like e a sua inscrição. Essa luta aconteceu ao vivo na Twitch, se você quiser assistir ao vivo todos os dias a partir das 20 horas em dia de campeonato, nos horários de campeonato, corre lá pra gente trocar uma ideia. É... Sejam bem-vindos, estou na presença dele, meu amigo irmão Vicadelo. E aí, Vicadelo, bom? Aô, peão. E as equipes que se enfrentam hoje são... The Kvincep versus Ostora, mano, dois gigantes da competição. A The Kvincep vem de Steamer, Killorf e Upper Mago. E a Ostora vem de Osamoda, Sajda e Yop. O mapa para esse confronto é o A2. A luta já tá para começar. E vamos dar uma leve olhada aqui no retrospecto dos times, mano. The Kvincep vem com 8 vitórias e 3 derrotas. Sendo as derrotas apenas para Tramontina, uh, para Mafionazzi e para Solary, velho. A famosa Boff, que é a fam atual líder do campeonato. O time da Ostora, por sua vez, vem também com oito vitórias e apenas três derrotas. E as derrotas dos caras são para ninguém mais, ninguém menos que Emperor, Les Mides e Rafael. Apenas três times que já jogaram muitas vezes a Liga Ouro do KTA. Então, o, o jogo aqui vai ser muito bom, vai ser muito pegado. E boa sorte aos brasileiríssimos da Deck Vincep, o Du e o Atos. É, se você está chegando agora no YouTube, se inscreve no canal e deixa o like. E pra quem tá na Twitch aí, as apostas estão na tela. Não esqueça de fazer a sua fezinha aí, tá acabando o tempo de apostar. Assim que a luta começar, eu fecho as apostas. E nós já temos mais de 60 mil camas de gelo em jogo. Tamo na, tamo na espera. Bom jogo. Só vamos, velho. Dolphus ao cubo, é verdade que você vai ser pai esse ano? Não, mano. Pelo menos não que eu saiba ainda, né? O Vic me ignora, mas eu amo ele. <risos> Salve, família! Cola na live que é aquelas coisas. E aí, Joel? Tô obrigado pelo carinho, mano. Por que a Boff trocou de nome? A Boff meio que foi uh, contratada por uma organização. E aí é a Solary, é um canal de esportes francês bem grande. É, que tá trazendo uma visibilidade muito legal pro Dolphus nesse campeonato e no Tempores. E é isso. A Boff agora se chama Solary por conta disso. Vamos ao jogo, começou. Eu vou fechar as apostas aqui, mano. Foram mais de 70 mil camas de gelo em jogo. Boa sorte aos apostadores, tá valendo, velho. O Du tá de Steamer de Batscafo, suportão, né? Tem que ser. Que Lorfão tá de Age por ali. E o Atos... Uh... Bom, o Atos tá com um bloqueio bem alto. Pode ser Age ou até mesmo Int, não sei. Pela esquiva de PM, eu acho que ele tá de Age mesmo. Muita esquiva de PM no conjunto. E é isso, né, mano? Conjuntos de agilidade dão muito esquema de PM. O Du já começou bem agressivo, né? Olha lá o que ele fez. Já puxou o Killorf pro lado lá. E o Killorf vai conseguir já dar erosão no Iop, mano. Logo de cara já vai focar o Iop lá da Ostora. Quem joga agora é o Perplex, o Sajda. Colocou uma árvore. <coughs> tá de Vulcórnio, mano. Os caras gostam bastante de Vulcórnio no KTA, né? O Oza Modas também é o Proplex. Uh, 18% de resistência ar do Oza, mano. Convidativa, hein? Bem convidativa. <coughs> Mas já infectou tanto o nosso... Ba Nossa, infectou o Batscafo, o Uber Mago e o Steamer, velho. É, sai da F. É foguete, né, mano? A Super Poderosa vai tirando dois PMs ali do Uber Mago. E fé. Começou pegado o jogo já, hein? Eu descobri que você pai. Caraca, ô, ô Vinícius, que legal, mano. Que o neném venha é, com muita saúde, mano. Parabéns aí e boa sorte nessa nova fase. Muita coisa muda a partir de agora. Ó, o, o Killorfon já meteu ali o prêmio da caça, pegou os PM ali, né? Botou a perseguição e dali. Vai dando muita erosão no Yop. 4.655 de vida tem o Yop nesse momento. Ele que já tá com 30% de erosão base. E esse Yop aqui, velho, está de Crocalibur. Ou seja, apanha mais a distância. O Oza vai fazer o que pode, né, velho? Já vai pegar o Dragão Vermelho e remover o Yop uma vez. Não tem nem segredo. Mas certo que isso é só que o Upper vai dar travessia. Eu investi 90 MK pra Solar 42 e não funcionou. Eu tô triste vendendo os itens. Por que não funcionou, Chus? Ai, ai. Ó... O Oz ainda deixou um, um global melânico ali. O 
O dragão já foi removendo também. Aliás, bateu no duro, não removeu não. Olha lá, ó. O Permago já deu a travessia. Gastou os prêmios que sobraram. Vai chegando pra perto ali do Yop. E vai já, colocou brecha tectônica. Toma. Ciclo elementar da Ali. Puxou o Yop na polaridade. <coughs> E o Upper tá de chance, mano. Eu me enganei. Achei que era a Aja chance, velho. E olha o dano que ele já tomou, mano. Foi Crocalibur, foi Dofus Ébano. Dois Ébano destacado no Yop já. Vique do céu, mano. O Du manda muito bem. O Du e o Atos, eles mandam muito bem com o Ébano, hein, mano. Já estacou dois Veneno no turno 1. Um. Uh, vai deixando o Yop com 4,200 de vida máxima. A coisa tá boa aí pra The Kevin Sep, hein, mano. O Yop também vai respondendo a altura, né? Deu muita erosão no... Nossa senhora. Muita erosão e muito dano no Upper Mago. Caralho. 3,500 de vida no Upper. Aliás, no Yop. 3,600 de vida no Upper. Quem joga agora é o Duo. Uh, tem uma árvore ali tampando a visão. Ele teve que gastar muitos PMs pra fazer o S do Senna. Evoluiu a torre. <coughs> Vamos ver o que ele vai fazer. Vai puxar o Upper Mago, eu acho. Não, vai puxar não. É meio doidura também puxar, né? É... Deu o um escudo na torre. Deu o um escudo PA e Dali no, no Upper. E é isso, mano. Quem joga agora é o Sajda. 3 AP, 7 PM e o Dolphus Vulbis ativo. Lunática já tá no jogo, a Inflável também. O Sarge aqui no turno 2 já tem 3 invocações, mano. Sarge dá desgraça na terra esse boneco. Já infectou o Kilorf e dessa forma todo o time da The Kevin Sep infectado, menos a pescadora. E deixou já a maldição voodoo estacada. Vamos ver, velho. É muito chato, porque aí a Lunática vai batendo nos caras, vai tirando PA... Uh, tirou o PA do Atos, né? Que tá usando a Crocalibur, então a esquiva de PA dele tá lá no pé. A Inflávio vai dando aquela cura na Super Poderosa e no Yop. E bufou os PMs no Sádida. Esse Super de Aja é de chance. Super Poderosa vai jogar e tá pensando se vai tirar PM do Killorf ou do Super Mago. Tirou do Upper. É, os caras estão focando o Upper e o Upper tá erodido, né, mano? Então tá certo em focar, ó. Parece que não, mas essas invocações do Sarge da batendo aí, ó. O Upper já tá com 3,800 de vida máxima, enquanto o Yop tem 4,200. Lá vai o Du de Kilorfo, do Kilorfo. Já deu uma, um cadáver ali, mais 10% de erosão no Yop. Pegou 3 PMs na forma bestial, grudou no Yop de novo. Botou o Bazucão. Domínio das invocações, mais um cadáver. Muito dano, hein, mano? Muito dano. O cachorrinho também já foi batendo. E vai bater de novo o cachorrinho. Mais dano nele. 3.393 de vida Yop, 3.800 de vida máxima. E vez do Oza, mano. Tá muito bem aí o time do Du. Muito bem postado. E é aquilo. Vai ganhar aquele que conseguir aplicar mais erosão e dar mais um Dali. É... Só que o suporte do time da Ostora é bem forte, né, mano? Oza, Moras e Sajda. É, acaba tendo a vantagem do Entrave e tal. O Oza vai batendo tirando PM... E dando dano. E colocou o Gobal que tira PA, né, velho? Ozinha de terra. Não tem jeito. Híbrido, sei lá do que, que tá esse Oz aí. Ó, vai aproveitando pra dar danos, tirar pontos de movimento. E dar erosão, né, mano? O dano vai entrando bastante no Atos ali. Tá com 3,500 de vida máxima. Enquanto o Yop dos caras, 3,800. O maior problema, mano, é que o Atos tem 12 APs e 4 PMs e tá travado pelos Dali, velho. Salve, Barão! Muito obrigado pelos 3 meses, meu amigo. Seja bem-vindo, tudo bem com você, mano? Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio, Barão. Tamo junto demais, velho. Muito obrigado. Pegue o seu capacete do Colet e Dali, velho. Pra você que tá vendo pelo YouTube, né? E você também que não sabe, né? Pra quem é assinante da Amazon Prime Video, você pode vincular a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. E dessa forma você ganha um sub pra presentear um canal que você goste. Quando esse canal é o Dovos ao Cubo, além de me ajudar financeiramente, você tem várias vantagens, como participar automaticamente de sorteios, uh, ganhar o um convite para o nosso grupo dos subs, e é isso, mano. E os sorteios, né, mano, que você participa são sorteios de itens, camas, P2P, enfim, uma série de coisas. <coughs> o Upper Mago foi jogando tranquilo, velho. Matou todas as invocações do Oz, se bufou um escudão ali, e, e fé, vamos ver o que ele vai fazer. E aí, ó, começa o turno do Yop, tomou mais muito dano da... do Ébano, mas jogou bem, hein, mano. Tirou os PMs do Killorf enquanto o Killorf tá no modo cachorro. Isso neutraliza muito o turno do Du e já pulou lá no, no Upper, mano. É, ele pulou, 
Deu erosão, deu crocálibur e, e furor também, mano. A situação do Atos tá cada vez mais difícil. A Austora tá, tá levando uma vantagem agora sobre a equipe do Du, mano. Da The King Vincep. Osa e Sajda é, é difícil, mano. Eu confio nos meninos, mas eu diria que pelo draft tá mais pro time da Austora. Vamos ver o que, que se desenvolve a partir de agora. É, o Du mandou muito bem matando a Lunática. Sobraram dois pontos de ação pra ele. Ele usou a perícia de arma e correu, né, velho? Esse é o último turno da Pritec, então o Atos ganhou mil de escudo ali, tá tranquilo por enquanto. E vamos ver. O Atos tá de chance do Super Mago, o Sajda tem que ser excluído do game. <risos> é, vamos ver, o Sajda é muito chato, né, velho? Já infectou o cachorro também. Então, ó, é o time inteiro tomando... É ridículo, cara. Um personagem bater em um, dois, três, quatro, cinco alvos, com o mesmo custo de PA que ele bateria em um alvo só... Desculpa, mas pra mim não tem sentido nenhum personagem desse. Nenhum. Não existe esse boneco. O que ele faz é... Né? Que classe faz isso? Como diria o ditado popular. Contra a Sajda, só Deus na causa, né, Nail Mola? É, Sajda é OP demais. E o mesmo dano. Então, não tem sentido, velho. Se fosse, sei lá, um terço do dano... ou sei... Mano, é que eu acho ainda que 50% ainda é muito. Então pra mim teria que ser 25%, aí tava bom. Tava ok. Porque, porra, é muito dano, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Boneco não sense, velho. Ô, oh, Instagram, tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo Prime, mano. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. E numa dessa a gente tá pelo Hype Train, pessoal. Temos dois minutos aí pra ganhar um sub ou 100 bits. Você, quando participa de um Hype Train na Twitch, além de ajudar o canal, ainda ganha emotes pra usar pra sempre, velho. Muito obrigado pelo apoio, Instagram. Tamo junto, mano. Te mandei no sussurro o convite pra entrar no nosso grupo dos subs, mano. Você vai ser muito bem-vindo por lá se quiser entrar. Salve, Olá Jung. Bem-vindo, mano. Olá Jung, não sei. Muito obrigado pelo follow. Uh, o turno do Dudu, mano, ele não conseguiu... Eu não vi muito bem o que aconteceu, mas... Foi isso, né? Botou um chaffer, se puxou e... E foi o que deu. Renovou o prêmio da caça lá no Yop. Eu acho. <coughs> E aí, Instagram, obrigado pela ajuda, viu, mano? Fala do Bruno até o Instagram vem da sub. É isso, velho. E aí, Gumer? Estamos a um minuto do Hype Train, pessoal. <coughs> Ó, o... é foda, mano. Porque aí o Oz já foi, removeu a erosão do Yop, tá ligado? Curou ele, é... Difícil. Mas vamos ver. Vez do Super Mago, 2.600 de vida, 12 APs, 4 PMs e um sonho. Vai batendo bastante ali no Yop no Dreno Elementar. E muita resistência o Yop, né, mano? 39% de resistência à água. É, ele fez isso, mano. Reduziu os danos finais provocados do Yop em 15% e saiu vazado lá pro outro lado do mapa. O Yop joga agora lisamente, liso, e tem mutilação, tem tudo disponível, né? É, ele já mutilou, tá ligado que é a hora de mutilar, né, mano? Não tem jeito. Furorzinho nível 3, vai bater muito no Atos, mano. A luta vai tomando um rumo não muito legal pra, pra equipe aí da The King Vincent, mano. Por mais que o Super Mago esteja de escudo elementar, né? É muito dano que ele já tomou. Já vai de vala logo menos. 217 de vida do nosso Super Mago e essa aqui vai dar o Stora, velho. É, vai ficar um 2D1 aqui impossível da... Da The King vem sempre virar, mano. É, eles começaram focando bem o Yop, mas aquele turno que o Yop zerou os prêmios do Killorf, quando ele tá no modo cachorro, acaba com o turno do Killorf, né, mano? Não tem o que fazer. Acho que deu GG. <coughs> mas vamos ver, velho, ó. A gente não pode esquecer que o Du dá escudo e cura, né, mano? Então calma. Escudou, curou e colocou uma guardiã. Vez do Sajda, travado na... Mais ou menos travado na torre. 16 AP, velho. Nossa, mãe do céu. Não dá. 16 AP é AP demais. 16 AP é AP demais, velho. Só se gritar agora? Vamos ver, mano. Mas 16 AP no Sajda é... É maldade. Vai machucar? É, o Sajda nem, 
nem deu dano, na real, né? Botou o Treantão lá, acho que tava bugado esses 16 AP aí, viu, mano? Sei lá. O Vic tá um no Croco, eu preciso linkar o 7 pra ele. Não sei, velho. Ele perdeu 7 andando, é verdade, Guilherme. Ele perdeu 7 AP andando, sobrou 9. Ainda fez bastante coisa, né? Infectou todo mundo de novo. E ainda travou a desgraça do Killorf com essa lunática, essa poderosa. Ferocidade no Upper. Vai tentar bufar um escudo ali o, o Du. E vamos ver, mano. Rastreamento ali pela Super Poderosa. Vai trocar de lugar com o... Não vai? Acho que vai. <coughs> Trocou de lugar bufando o escudo no Upper Mago. E deu uma curadinha ainda, né, mano? Bateu de longe, bateu de perto, não conseguiu destacar o. O Crocalibur, o Dolph Zebano, e é isso. 3 mil de vida no Yop, 3.400 de vida máxima, situação muito difícil pra nós. Mas o Atos ainda respira, mano. Respira por aparelhos, mas respira. Vamos ver o que eles vão armar. Sai de Kra. Duas classes extremamente desbalanceadas em a cama nerfuosa e bufo Robe. Só pra nerfar depois. Você tem um ponto, você tem um ponto. O Faladino. Vez do Guosa já puxou lá o Yoko pra trás e... Sei lá o que vai fazer o Atos, mano. O Atos joga muito de Super Mago. <coughs> Só que ele tá muito erodido, né? 2 e 100 de vida máxima, velho. Diferente do Yoko, ele não se bufa a vitalidade. Destruir o boneco, velho Ah, o roubo tá bom, mano Ó lá, o Atos puxou o Yop Vai se curando Vai bufando o status Bate muito, né, mano? Esse bufou muito escudo, velho O Atos vem vivo, mano o cara chegou a ficar com 200 de vida, mano. Ele já tá com 1.400 de vida, 2.302 de escudo. Esse maluco joga muito de Super Mago. Forçou o Yop da Ostor a bufar a vitalidade, mano. Mas olha o furor. Tá batendo horrores esse Yop, mano. 918 no furor, mano. 916. Quem joga agora é o Du. Deu uma arela no Killorf. Já vai bufando o PA nele também. E vai fazer a mesma coisa pelo Upper. Só que a erosão ninguém tanca, né, mano? 1.700 de vida máxima tem o Atos nesse exato momento. Tá onde o nerf na crocabulha? Ainda não teve nerf não, velho. Falaram que ia nerfar. Só falaram, mano. Tô esperando pra ver se vão mesmo. Eu não sei ainda se vai, se não vai. É isso. Ô, Eno Ô, Enotas, como é que tá o jogo aí, velho? Os dois jogam com o boneco? Só quem não joga fala bem da mudança? Pô, os caras estão indo muito bem de, de roube aí no campeonato, a Tramontina, o, o Tireu. Ah, meu Deus, quando nerf um item, nerfa logo uns três? Eu não sei se vai nerfar, pessoal, é especulação. A gente tem que esperar até terça pra descobrir. Ó, o, o, o Saida é chato pra cacete, né, mano? Foi tirando os piados do Killorf ali, não sei o quê. E é isso. Tirou o piado do Steamer e tirou o piado do Killorf. Quem joga agora é ele, o Killorf. Lembrando que o, o Yop tá com erosão e foi removida pelo Oz dessa vez, hein? Ele ainda tem 10% de erosão de cadáver. Uh, o Killorf joga agora com 12 AP e 5 PMs. Vamos ver o que, que vai fazer o Du. Não sei não, Magola, tô sem internet. Caralho, Enotas, o que aconteceu? Olha lá, ó. Pulou no cara, vai dando erosões novas. E é isso, mano. Será que a gente vai conseguir buscar esse jogo, velho? Começa a ter leves esperanças, mano. O problema é o dano que o Yop tá dando nesse Upper. Mas, tá tecado também o Yop. O Oza novamente entrou no modo Oza, no modo do Gobal. 
E vamos lá, velho. É que é muito chato, né, mano? Três invocações do Sajda, mais três invocações do Oza, é muita coisa, mano. É muita coisa. Vai tentar e vai conseguir tirar a peasa ali do nosso Super Mago. Fora o dano que vai entrar do, do Gobal Melânico aí. O Lajino tá indo muito bem nos campeonatos. Então... Ah, no PVM eu acho que ele vem forte também. É que no PVM as coisas funcionam, né, mano? A, aquele Lajino que existia no PVM antes nunca mais vai existir porque era muito abuse também, né, mano? Era muito forte. Você botava os glifos lá no chão e acabou, mano. É meio pá também, né, velho? Então qualquer coisa que a Ankama fizesse comparado com aquilo vai ficar ruim mesmo. Pensando nesse ponto de vista, é... isso é fato. Olha lá o Upper, mano. Já vai batendo, vai no Dali. E vai reduzindo os danos finais do Yop. Se bufando também o escudo elementar e bufando o escudo ali, mano. 1166 de escudo tem o Upper Mago. E vamos ver, olha quanto reduziu o dano do furor. No turno anterior o furor desse Yopi bateu 900, agora bateu 540, 550. Só que a erosão ninguém tanca, né, mano? O Atos tá com 1077 de vida máxima, enquanto o Yopi é adversário 2500, né, mano? Só que tá com 3500 porque ele tá de vítima bufada. Tá difícil a situação pra, pra The King Vincent, velho. Acho que agora o Upper morreu. 977 de vida máxima, 700 de vida... Mas calma, né? Tem o Duo ainda pra dar uma curas. E não, não tem mais Duo nenhum, não. Morreu na Crocalibur. É, aí é F, velho. O Permago foi de vala, o Yop bateu 2k nele. Mas não se bufou muito escudo, né? Sei lá, tá com 100 de escudo ainda, é muito também. Complicou, velho. Pô, mano, não precisa, fazer o vo... não precisa ser o Volca Salves pra fazer Solotage, velho. Todos os caras que passavam é, Gatolho usavam Roblage, mano. Como assim? Muitos caras que iam Rainha tá também iam... usavam Roblage. O Robo tá ruim, Vic? Tá. Pra fazer o quê? Qualquer coisa. Ah, ah eu não tô curtindo de Roblage. Eu não tô, não tô curtindo o Robo, eu curtia muito. Pode não ser mais tão divertido, mas acho que tá ruim. Acho que ainda é bom. Pro PVM ficou meio... Comparado ao que era, qualquer coisa vai ficar ruim, como eu falei, né? Apostei 10k de camas de gelo certo, mas é claro, tem side, o time vai ganhar. É, side é difícil, né, Keila? Boneco desgraçado na terra, mano. Precisa nerfar isso daí, velho. Não, não, não existe não nerfar o Sajda, cara. Não existe. Mesma coisa comparar o alto nível do xadrez com os velhos da praça. Oh, mas tem uns velhos da praça que são bons, mano. Tu fala que era um pelão roubo antigo, mas esquece que nessas dungeons novas os mobs têm 10k de vida pra mais? Ah, não sei, mano. Não sei. Deixa eu aproveitar meu site primeiro, depois nerfa, mano. <risos> Prespique desviado. Tamo junto, magão. Oh, Muito sucesso ah. sempre. 9? 99? E aí, Tati? Muito obrigado pelo carinho, mano. Muito obrigado pelos seis meses de sub. E tamo junto, velho. Muito obrigado. Boa sorte nos sorteios. Pegue o seu Prespicas e dale que vamos, mano. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio, velho. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, Tati? Zera. Calma, rapaziada. Vocês não tem que ficar brigando por causa de nerf de boneco, não, velho. Que é isso? <risos> Tudo bem as pessoas divergirem de opiniões aqui, mano. O problema do Sajda mesmo é a build roubada dele. Aí, embaixo de tudo, tem muita invocação, alcance e iniciativa. Não, o Sajda é roubado como tudo. Não é a build, não, mano. É o veneno, não. cara. A build, eu acho que é o que controla o Sajda. Que você tem que fazer uma build com tudo, né? Se você quer fazer tudo isso. Sim, o problema do site é ele fazer a mesma coisa em todos os bonecos pelo mesmo custo de PA. Não tem sentido nenhum, velho. Quanto mais boneco infectado, porra, o cara que controla então como vai funcionar a infectação dele, mano. Aí, sei lá, tinha que custar mais PA ou dar menos dano. Agora, bater a mesma coisa em todos os bonecos pelo mesmo custo de AP? Desculpa, mas é, é ser tolo, mano. 
Não faz sentido. Nenhum sentido. Cheguei na hora do Dali, Tatzeira. Quer falar do Zé da Praça, mas não lembra que o Baianinho de Mauá, com um taco de 20 conto, faz mais que esses caras que pagam 15 que no taco. Então, né, Barão? Os velhos da praça são foda, respeito os velhos da praça, velho. <coughs> Acho o site da pesado. Não, não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido o site. Ah, infelizmente, né, mano? O Du e o, e o Atos jogaram muito bem, mano. Mas a comp dos caras tava muito a pena, né, velho. Difícil. Infectado durar só um ataque? Ah, talvez. Tipo o Marfim, né? O Corplex já vai mandando o GG. E realmente, esse jogo aqui acabou. Foi um bom jogo, mano. Os meninos mandaram muito bem, mas Sajda é Sajda, né? Comenta aí o que, que você acha. Quem tá assistindo pelo YouTube e quem tá assistindo agora na Twitch, comenta aí o que, que vocês acham do Sajda atualmente. Tá quebrado ou precisa reformular? Pra mim, né? Obviamente, algo no Sajda precisa mudar. Urgentemente. O Yop tá muito caque. E o Steamer ainda não usou o Dick. Ah, acho que não deu nem tempo de botar a torre da Dick, né? Eu, sei lá. O Steamer foi um pouco atrapalhado também, né? Saída precisa excluída. Deixa assim o Saída, tá lindo. Você tá louco. Eu não tô brigando não, Mago. Eu tô suave, é só o um jogo. Eu voltei pro Dolphins depois de 10 anos. Fiz o rollage e tal, investi bastante. Passou dois dias e mudou tudo. Eu concordo que era roubadinho sim. Mas o Dolphins tornou o um jogo totalmente nichado? Cara, é, eu jogava, eu jogo a vida inteira de Shadow. Quando ele tomou rework, eu também fiquei desapontado, não gostei, falei que tinha ficado uma bosta. É, depois você acostuma com o boneco e as coisas... Tipo assim, ele ainda vai provavelmente sofrer por alguns é, equilíbrios da classe ainda, tá ligado? Isso aí provavelmente ainda não é a versão final do Rogue. Então, não desanime e tenha fé, velho. Uma hora você se acostuma ou troca de classe e joga com algo que te vai te divertir mais, tá ligado? Tinha que limitar o número de invocação, já ia ajudar. Ah, não, não, não muda a invocação, velho. Eu acho. Não muda muito, não. Rework sempre brocha? É porque você tá acostumado, né? Você tá na sua zona de conforto, você tá lá fazendo uma coisa que pra você é divertido, e de repente tudo muda. Então você tem que aprender de novo e tal. E esse processo de aprendizado, às vezes é lento, às vezes não fica da forma que te divertia, e aí, consequentemente, você se decepciona. Mas faz parte. É, aqui deu GG, mano. Bom jogo pra The King Incep. Tamo junto, do Boa sorte pra continuação aí pra você e pro Atos. Bom jogo pra vocês. A Alostora mandou muito bem nessa partida. E é isso. Você que tá vendo pelo YouTube, espero que tenha gostado. Deixe seu like, sua inscrição. E tamo junto. É nóis, valeu, falou. Fui! Tá lá, velho. O gordão tá um no croca, tô no eca. Deixa eu parar de gravar aqui.